안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다 대한민국의 NLL을 수호하는 유도탄 미사일 고속함 바로 윤여학급 미사일 고속함이죠 그런데 사실 이 윤여학급 미사일 고속함이 가짜 윤여학급이고 진짜 윤여학급은 TKMR이라는 사실 여러분 알고 계시나요? 오늘은 여기에 대해서 알아보는 시간을 가질 겁니다 우리나라는 옛날부터 빠르고 날렵한 간첩선 반잠수정들을 남한으로 계속 침투시키는 북한의 위협에 시달려 왔어요 그렇기 때문에 빠른 속도와 연사력이 좋은 한포를 주렁주렁 달고 있는 참수리 고속정들을 100척 이상 양산해가지고 배치를 시켰죠. 그래서 NLL을 철통 수비하는 데 성공했습니다. 그러나 세월이 많이 흘러가지고 참수리 고속정들도 이제 노후화가 많이 돼가지고 노트 이상으로 올려버리면 엔진이 퍼져버리고 그런 수준까지 도달한 지경에 이르렀죠. 게다가 이제 북한 고속정들을 한포 사거리에 놓고 나서 병림픽을 하는 것뿐만 아니라 일거의 북한 고속정들을 순식간에 제압을 해야 될 그런 필요성이 생겼습니다. 그래서 기획된 게 검독 수리급 미사일 고속정 사업입니다. 검독 수리급은 처음에 250톤 정도의 미사일 고속정으로 기획되었어요. 무장은 76mm나 57mm 한포를 하나 달고 있고 대한미사일은 25km짜리 단거리 대한미사일 8발 혹은 해성 같은 장거리 대한미사일 4발을 달려 했죠. 그러나 1, 2차 서해교전이 터지면서 상황이 급변했습니다. 정치권에서는 자기네들이 생색조 한번 내보려고 이 검독수리급 미사일 고속정에 설계에 이것도 집어넣어라 저것도 집어넣어라 하면서 개입을 하기 시작한 거죠. 배가 사공이 많으면 산으로 가는 것처럼 이것도 그렇게 되어버렸습니다. 250톤에서 570톤까지 늘어난 사실 정이 아닌 함이 되어버렸죠. 결국 정치권에서 이런 요구를 해서 만들어진 가짜 유니화급은 원래 목적과는 전혀 다른 전투함이 되어서 나오게 되었습니다. 그러다 보니까 해군도 이건 좀 아니다 싶었는지 사업을 두 개로 분리해요. 첫 번째는 가짜 윤영학급 사업 지금 현재 PKG 하나는 진짜 윤영학급 사업 원래 목적에 맞는 250톤급의 고속정 사업으로 분리를 한 거죠 그리고 가짜 윤영학급은 24척 진짜 윤영학급은 36척을 기획을 합니다 일단 가짜 윤영학급이 먼저 설계가 되었으니까 이게 먼저 나오긴 했어요 그러나 이런 대환장 파트를 겪고 나온 물건이다 보니까 재구실을 할 수가 없는 물건이었습니다 사실상 결함 전투함이에요 설계를 이렇게 급하게 변경하다 보니까 건조 비용은 천정부지로 상승해가지고 적당 천억 원에 이르게 됩니다 그래서 심지어 다른 전투함 건조할 예산까지 잡아먹게 돼요. FFX 사업도 이것 때문에 수량이 줄어들었고 그래서 윤영학급에 급하게 6척 줄어든 18척에서 마무리를 하게 되는 거죠. 이렇게 여러 가지 부침을 겪은 진짜 윤영학급 사업 즉 PKMR 건조 사업은 어쨌든 뭐 윤영학급이 망하든 말든 순항을 했습니다. 단 중간에 역시 윤영학급이 예산을 잡아먹어가지고 36척에서 2척 줄어든 34척으로 기획이 변경이 되었다는 칼을 맞게 되었죠. 결국 이렇게 해서 2016년 첫 PKMR이 모습을 드러냅니다. 최근은 딱 200톤 정도로 참수리 고속정에서 약간밖에 커지지 않았습니다. 사실상 공체급이라고 보시면 돼요. 한 포는 76mm 한 포를 하나 달고 있는데 원래 57mm냐 76mm냐를 두고 고민하다가 57mm가 대공 성능이 좀더 좋긴 합니다. 그러나 최근에 북한 전투함들도 76mm 한 포를 달고 나오기 시작했거든요. 그래서 57mm를 달았다가는 화력과 사거리에서 열세겠다 싶어가지고 급하게 76mm로 바꿨습니다. 대신에 PKMR이 워낙에 작은 함정이잖아요. 그러다 보니까 예비탄 장전기를 원래 쓰던 사이즈를 달아주면 은달 수가 없었어요. 그래서 예비탄 장전량이 조금 줄어든 그런 컴팩트한 모델을 장착했습니다. 이외에 부포로 리모컨 조정식 50주경 중기관총이 장착되었고요. 대한미사일은 사거리 25km짜리 130mm 요리왕 비룡 오 유도로켓 12발이 장착되었습니다. 사실 이게 무장 구성면에서도 진짜 윤여학급이라고 평가가 될 수가 있는 게 1990년대 검독수리 사업을 처음에 검토를 할때 무장으로 8발 정도의 시스쿠아 미사일을 달아주려고 했었거든요. 시스쿠아 미사일은 사거리 25km 정도의 단거리 대한미사일입니다. 여기에 물론 하푼이나 해성을 달아주려고도 했었는데 하푼이나 해성을 달면 은 4발밖에 못 달고 PKMR이 목적 자체 제가 빠르디 빠른 고속정이나 공기부양정들이 동시에 우르르 러시를 해올 때 동시다목표 대응을 하라고 만드는 건데 이런 전투지속 능력도 떨어지겠죠. 게다가 장비된 비룡 유도로켓 같은 경우에는 생각보다 시스쿠아 미사일에 비해서 장점도 많습니다. 시스쿠아 미사일 같은 경우에는 반능동 레이더 유도식이라 가지고 함의 일루미네이터나 여타 다른 레이더가 조사를 해줘가지고 한발한발 한발 조준해줘서 맞춰야 되거든요. 근데 비룡 같은 경우에는 중간 데이터 지령 유도만 해주면 은 그러니까 함이 응 대충 저쪽으로 날아가 봐 이러고 있으면 은 종말 유도 수단으로 스랩다운 적외선 탐색기가 작동하면서 적함을 알아서 찾아가지고 때려박는다는 점에서 동시다목표 대응 능력도 훨씬 더 뛰어나고요. 게다가 속도도 기존의 시스크와가의 마하 0.8인데에 비해서 요리왕 비룡 같은 경우에는 마하 2의 속도로 때려박다 보니까 북한 고속정들을 훌륭하게 요리할 수 있습니다. 단점이라면 요즘 나오는 최신형 단거리 대한미사일들이 초저고도 시스키밍 기능으로 적함이 때려박는 데에 비해서 비룡 같은 경우에는 약간 포물선에 가까운 비행을 하거든요. 그렇기 때문에 요격하기가 조금 쉽다는 게 문제인데 전 세계에서 대한미사일을 요격 
노력할 수 있는 능력을 가진 고속정 몇 척이나 있나요? 끼켜봐야 펠랭스 정도 그러니까 시우스 정도 달아준 물건들이 고작이라고 게다가 비룡 유도 로켓 같은 경우에는 여러 개의 고속정이나 공기부양정 표적들을 빠른 속도로 저렴한 값에 여러 발 뽑아먹고 쏴가지고 대응하자는 목표로 개발됐다는 걸 갖다가 우리가 잊지 말아야 됩니다 추진체계는 가짜 윤여화급에 달린 그 괴랄한 세팅 있잖아 디젤 엔진 두개 가스터빈 두개 이거를 훨씬 더 체급이 작은 PKA만 에다가 달아주는 식으로 추진체계를 구성해놨습니다 그리고 이거를 워터제트로 추진해주는 방식이고요 이전에 윤여화급에서는 이 추진체계 자체가 문제가 많았습니다 그래서 훨씬 더 작은 PKA만의 똑같은 추진체계 세팅을 달아놔가지고 굉장히 걱정이 많았는데요 아무래도 윤여화급을 만들면서 많은 시행착오를 겪어가지고 이 괴랄한 세팅에 대해서 신뢰성 확보가 되었다든지 혹은 자신이 있었는지 그냥 밀고 나가는 것 같아요 메인 대공 레이더는 SPS560K 레이더를 달았는데요 이거는 이전에 윤여화급에서 쓰던 SPS540K 폐사 레이더죠 일면 배열 이 소형 레이더를 진행 파원과 소자를 손을 보고 자이로 고정 알고리즘을 업데이트해가지고 훨씬 더 장거리에서 함이 요동치더라도 훨씬 더 안정적으로 적기를 추적할 수 있게끔 개량한 물건입니다 참고로 이 레이더의 성능은 5000톤급인 총농공 이순신급에 달린 MW08 레이더보다 훨씬 더 좋은 성능입니다 참 200톤보다 못한 5000톤급이라니 좀 그렇네요 생존 장비로는 대한유도탄 기만 체계를 들었고요 기존의 수상함들에서 많이 쓰고 있던 소나타 전자전 체계 이걸 갖다가 소형화시킨 SLQ201K를 달아놨습니다 이 때문에 밀덕들이 욕을 엄청 하는 중입니다 뭐 제대로 된 개한 방공 능력이 없다고 욕을 하는데 이거 고속정이야 정신 차려 얘들아 고속정이 뭘 바라는 거야 도대체 니네 마찬가지로 우리나라 밀덕들이 구형 함명이니 목적이 불분명한 함이니 이러면서 PKA만을 엄청 억가하더라고요 그러면서 가짜 윤여화급 빨아주는 중이야 왜? 가짜 윤여화급은 무장이 덕지덕지 발라져 있거든 멋지거든 그래서 빨아주는 겁니다 제 생각에는 한국 해군이 이렇게 말아먹힌 원인 중 하나가 밀덕들 때문이라고 그렇게 추정하는 중입니다 스텔스성이 낮은 구형 함명이다 PKA만은 최전방 NLL에서 북한 해군이랑 1대1 맞닿아 있더라고 만든 전투함이에요 스텔스성보다 중요한 게 실제 통원 전투 배치했을 때 얼마나 전술적인 유연성이 좋으냐 얼마나 편의성이 좋냐를 갖다 따져야 돼요 그래서 스텔스성에 악영향을 주는 걸 알면서도 현측 통로를 만들어놨던 거고요 반대로 우리 가짜 윤여화급은 현측 통로가 없어가지고 총원 전투 배치하면 은그 무거운 무장이랑 탄약들 들고 계단 오르락내리락 해야 되잖아 그게 그렇게 좋으면 니네가 해군 가가지고 말좀 바꾼지 요즘 해군 간부 충원율도 떨어졌던데 목적이 불분명한 합니다 뭐가 불분명한데? PK만의 목적은 북한 고속정들과 공기부양정들을 저지하는 거 아니에요 그리고 거기에 걸맞는 적당한 무장 지금 다 갖춰놨잖아요 뭐가 불분명해? 오히려 이런 200톤짜리 조그만한 함에다가 뭐 대공미사일도 달아야 되고 쏘나도 달아야 되고 경화를도 달지 않는 니네 밀덕들의 목적이 더 불분명한 거 아니야? 혹시 목적이 적화통일? 암튼 지금 밀덕기에서 돌고 있는 PKA만의 단점이라고 지적된 것들은 대부분이 다 억가예요 물론 단점이 없는 건 아닙니다 기존의 참수리에 비해서 체급은 조금 더 커졌음에도 불구하고 운영인원은 훨씬 줄어들었거든 그래서 승무원들의 혹사 문제가 조금 더 심각해졌다 그리고 추진체계에도 약간의 결함이 있습니다 디젤 엔진에 금이 가는 결함이 발생해 있거든. 근데 이거는 밝혀진 바에 따르면 은 디젤 엔진 관련해가지고 내구도 검사를 안 했대 그리고 내구도 검사를 맡은 담당자가 내구도 검사를 의도적으로 패스하고 납품을 그냥 시켜버린 거예요 오케이 시켜버린 거예요 그리고 그 담당자는 바로 다음에 전역했다고 합니다 뭔가 기가 구리죠 다만 이제 디젤 엔진에 금이 가긴 했지만 지금 현재로서 사용하는 데는 당장 큰 문제는 없대요 그래서 납품된 전투함들이 정상적으로 작전하고 있고요 다만 이게 디젤 엔진에 금이 간 문제가 지금 현재에는 문제가 없다 뿐이지 앞으로 노후화가 진행 진행되고 혹은 좀 거칠게 함을 다루다 보면 은 문제가 터질 가능성이 굉장히 높겠죠 그래서 수명적으로도 유지보수면에서도 상당히 단점을 안고 가야 된다는 게 문제이긴 합니다 그리고 경고사격용이나 함에 근접한 표적을 제거하는 59경짜리 이 중기관총도 제대로 된 기관포들에 비해서 굉장히 위력이 떨어지고 사거리도 짧다는 게 문제죠 요즘 선진국들은 이런 근거리 표적들을 처리하려고 달아놓는 기관포를 갖다가 20mm 심하면 30mm에서 35mm 이런 것도 달아놔요 근접해오는 표적을 확실하게 근거리에서 저지하기 위함이죠 요즘 또 우크라이나 우크라이나 전쟁에서 무인 자폭 보트 굉장히 유행하고 있잖아요 이런 거를 갖다 처리하기에는 59경 기관총은 상당히 화력이 떨어진다고 볼수 있죠 경고사격용으로 쓰기에도 사거리가 굉장히 짧고 그래서 이 점은 추후에 개선이 필요합니다 총평화자원 PK만은 진짜 윤여화급으로서 등장한 물건이고 기존의 가짜 윤여화급에 비해서 훨씬 원래 목적에 잘 맞는 그런 무장 구성과 시스템을 가지고 있습니다 비록 단점도 있고 상당히 찝찝한 수준의 결함도 있긴 하지만 지금 당장 쓰는 데는 문제가 없기도 하고요 따라서 구형 참소리들을 밀어내면서 NLL의 새로운 강 로서 등극하는 중입니다. 앞으로 나올 PKMI 배치 2 사업도 성공적으로 잘 되길 기원하겠습니다. 네.